Gloria a Cristo Jesús. Maravilloso es Dios. Vamos a buscar, hermano, la Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Poder en Cristo el Señor. ¿Estamos en la cita? San Juan capítulo 15, verso 1 y verso 2. Para bendición de nuestras vidas. Leo el 1, ustedes el 2, por favor, dice la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Qué bueno, alabado el nombre del Señor. Lo limpiará para que lleve más fruto. Dios quiere que su pueblo dé fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos están dando fruto ya? Amén. Dios nos ayude a seguir llevando esa gran cosecha que el Señor exige de nosotros. Dios y Padre Celestial. He leído tu palabra, Señor, quiero predicarla. Te pido que me dé la gracia, que me dé la sabiduría, que me dé la unción también necesaria para poder exponer tu palabra con toda libertad en esta hora. Reprendo todo lo contrario en el nombre de Jesús y declaro una bendición grande para nuestras almas, para nuestras vidas, que hoy podamos gozarnos deleitarnos en tu presencia y recibir una bendición maravillosa en nuestra vida Señor también trate con los amigos y con toda persona que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra que hoy queremos compartir para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús amén y amén gloria al Señor Puede sentarse, hermano, alabando el nombre del Señor. Recuerde, hermano, que usted puede alabar a Dios con libertad. Que usted debe estar atento a la palabra también en esta hora. Gloria a Dios. El Señor está hablando, ¿verdad?, con sus discípulos en esta ocasión. Y Jesús se presenta como la vid verdadera. El Señor... Eh, fue muy sabio en sus enseñanzas su palabra, la forma como transmitía el mensaje como daba la palabra da gusto cuando uno lee los sermones del Señor ¿cierto? en San Mateo San Mateo por ejemplo el capítulo 5 en adelante el Señor da unos maravillosos mensajes que se le llama, se le conoce como el sermón del monte. Allá en el monte el Señor acostumbraba a reunirse con sus discípulos y a darle la palabra. Y muchas veces dice que se reunía mucha gente a oír al Señor, escuchar la enseñanza. Y el Señor usaba, eh, bueno, muchas ilustraciones buscando la manera de ser claro, el Señor fue muy didáctico, muy, muy explícito, muy claro en las enseñanzas y por eso utilizó eh, varios medios para hacerse entender, hizo muchas comparaciones también, de manera que el pueblo entendiera, el, el mensaje de Dios es un mensaje claro, la palabra de Dios es sencilla cualquier persona la puede entender está al alcance de todos Dios usa un lenguaje claro y hermoso en su palabra en esta ocasión el Señor recurre a algo que era muy conocido en el pueblo de Israel y usa o, o ilustra esta esta enseñanza con la vid la vid era una una planta 
de uva alabado sea el Señor que era muy muy popular casi en todas las casas de ellos de los hebreos tenían una, una cosecha de uva o por lo menos tenían una una vid alabado el nombre de Jesús el, el vino que sacaban de, de, de la uva era hacía parte de la dieta diaria de, de ellos así que estaban muy familiarizados con eso y por eso utiliza este recurso para hacerse entender de sus oyentes y en este caso dice que el Señor Él mismo se presenta como la vid o sea como la planta pero no cualquier vid sino la vid verdadera y presenta a su Padre a nuestro Dios lo presenta como el labrador entonces podemos decir ¿Qué mejor vid que el Señor? ¿Y qué mejor labrador que el Padre Celestial? Gloria a Dios. Pero no solamente se presenta Él y presenta al Padre, sino que presenta también a su pueblo, a sus hijos, o sea, a nosotros. Y a nosotros nos presenta como qué como pámpanos lo bueno de la vid era la, el fruto la cosecha y donde la vid echa el fruto es en el pámpano pero en este caso podemos notar acá que se habla de dos clases de pámpano hay dos el versículo 2 dice todo pámpano que en mí no lleva no lleva fruto ¿qué pasa con ese pámpano lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará ¿cuál es el fin de limpiarlo? ¿para qué? para que lleve más fruto o sea va a tener un cuidado especial entonces ahora usted y yo podemos sacar nuestras propias conclusiones ¿cierto? y podemos sabiamente analizar con cuál de los dos pámpanos nos identificamos nosotros lo importante no es estar en la vid y ser un pámpano de pronto alguien dice lo importante es estar ahí pero no, eso no es lo importante lo importante es dar fruto porque aquí dice que el que no lleva fruto será cortado será desechado será tirado y resulta que hay un labrador el labrador qué es lo que hace cultivar proteger cierto cuidar estar pendiente del cultivo cómo va marchando, cómo va funcionando y qué cosas está de pronto sobrando para quitar. Amén. Pero qué le falta a la planta para dárselo. Así que el, el labrador que tiene esta vid no es cualquiera. Este labrador mire que en el antiguo testamento Dios también se presentó de diversas maneras se presentó como labrador, se presentó como jardinero amén, como constructor de muchas maneras ilustrando y en el conocido capítulo 5 del profeta Isaías muy conocido por los que leemos la palabra se da una enseñanza una ilustración de lo que fue el pueblo de Israel y lo compara con una con una viña 
esta viña también era un cultivo de uvas también se relaciona porque ya dije que era muy popular y muy conocida la uva y entonces el Señor usó esta, estos medios para hacerse entender en, en Isaías capítulo 5 leemos la palabra que dice tenía mi amado una viña Dios tenía una viña en una ladera fértil o sea una ladera era un, un lugar eh, fértil, fructífero bueno y hay unos cuidados allí que dice que esa, ese lugar se había cavado lo cavó lo despedregó y plantó vides escogida o sea semilla escogida al hacer esto tuvo, tuvo sumo cuidado porque dice que cercó la viña ¿cuál fue el fin de cercar? para darle protección alabe al Señor porque Dios protege a su pueblo Sí, hasta aquí vamos porque Dios nos ha guardado Dios nos ha protegido así que colocó una cerca un vallado una protección edificó también una torre donde una una atalaya un vigilante estaría las 24 horas del día observando esa viña para protegerla de cualquier enemigo que pretendiera hacerle daño y, pero también dice que hizo un lagar el lagar era el lugar donde se depositaba la cosecha yo pienso que el Señor tenía todo el derecho de, de hacer un almacén y grande yo creo que nosotros entendemos con facilidad esto del campo, cierto, de la tierra que la mayoría conocemos de campo conocemos de cosecha, sabemos tenemos una idea, aunque tal vez no seamos expertos pero tenemos una idea porque la mayoría somos de origen campesino y gloria a Dios por eso yo creo que aquí nadie se avergüenza de eso amén, yo no me avergüenzo de eso, si el Señor no tiene misericordia de mi vida ¿Dónde estaría yo? Si estoy aquí es por la pura misericordia del Dios del cielo. Méritos no tenemos. ¿Cierto? No puede volverse viejo pensando y sacando conclusiones por qué Dios me escogió, por qué Dios me ha honrado, por qué me ha bendecido y lo único que entendemos es la misericordia de Dios. El amor de Dios la fidelidad de Dios el apóstol Pablo escribiendo a los corintios cierto, él, él habla acerca de eso y da una claridad y dice lo que pasa es que lo vil del mundo escogió Dios y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es para avergonzar a los sabios y poderosos porque lo vil del mundo y lo menospreciado que tiene el mundo en las manos de Dios es más fuerte que los sabios que los poderosos, que los entendidos cualquier recurso por débil que parezca en las manos de Dios se torna una poderosa bendición y lo bueno de nosotros es que hoy podemos decir con toda seguridad y confianza estamos en las manos de Dios gloria al nombre del Señor Estamos bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Pero Él exige de nosotros. Concluyendo o continuando con la viña de Isaías capítulo 5, el Señor dice que esperaba que diera uvas y dio uvas pero silvestres. Cuando habla que silvestres se refiere a que eran unas uvas amargas amén no aptas para el consumo no eran agradables al gusto, al paladar 
no se podía disfrutar, no se podía consumir y no podía, oiga, no podía dar, dar uvas silvestres porque no era una viña silvestre. Amén. No, no, no era producto de la casualidad. Era una viña cultivada. Tenía, mi amado, tenía, tenía un dueño. Tenía un amo, un señor, tenía alguien que la cuidaba. Gloria a Dios. De una planta silvestre que nadie la cultiva, que nadie la cuida, que nadie le echa agua, que nadie, ¿verdad? Le echa de pronto un químico para protegerla de la maleza. Se puede esperar cualquier cosa. Pero no de una planta cultivada que tiene alguien pendiente ahí al lado que está protegiendo, cuidando, atendiendo de esa planta se exige un fruto un fruto excelente poder en el nombre del Señor y se da caso que hay, hay plantas silvestres que nadie las ha cultivado y dan frutos buenos amén y la gente dice, ay, tan sabroso ese mango. ¿Y quién cultivó eso allá? Nadie, nació solo. Alguien iba caminando por ahí, tiró una semilla y nació y da fruto bueno. Mientras que muchos mangos que han sido cultivados no da fruto. Que Dios nos ayude. Es la manera de decir que a veces hay inconversos que dan mejor testimonio que algunos llamados cristianos sí señor y uno tiene que pensar muy bien en mi cuadra el mejor testimonio tiene que ser el mío porque yo soy el hijo de Dios porque yo soy cristiano porque yo conozco la palabra porque yo tengo el Espíritu Santo porque yo me congrego en una iglesia donde me dicen la verdad donde me enseñan el camino correcto porque tengo el Espíritu Santo que me guía, que me amonesta, que me corrige. Alabe la gloria del Señor. En la empresa donde usted trabaja, el mejor testimonio tiene que ser el suyo. El patrón con todo el mundo tendrá problemas, menos con el Hijo de Dios. Alabe a Cristo. Porque ese hijo, esa hija de Dios, es cumplidor de sus deberes. Es responsable es serio, es honesto, poder en el nombre del Señor, pero hay muchos obreros silvestres dando mejor fruto y de pronto algún patrón diciendo yo en ese hermanito no creo, poder en el nombre del Señor, yo no confío en ese, yo confío más en este, eso sería una afrenta hermano, sí, ¿sí o no, sería una pena, que eso llegue a pasar, alabado el nombre del Señor esta viña de Isaías capítulo 5 dio un fruto amargo, no sirvió y entonces la, lo que determinó el Señor fue quitarle la cerca, quitarle el vallado la protección dice y será hollada los animales entrarían y iban a acabar con todo eso aportillaré su cerca o sea tumbaré la cerca y será hollada no será cavada ni cultivada se terminará todo a partir de este momento por cuanto no hizo las cosas como debía de ser bendito el nombre de Jesús entonces estoy haciendo ¿Verdad? La comparación de la viña del Antiguo Testamento que era Israel con los pámpanos del Nuevo Testamento que es la iglesia, que somos nosotros. Poder en el nombre del Señor. Ya dije que estamos vinculados a la mejor vid. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que el pámpano, las ramas y las hojas 
se benefician de la, de, de la raíz, de la savia. ¿Cierto? Gloria a nuestro Dios. Y usted sabe que estamos pegados a la mejor raíz que hay. Amén, hermanos. No, no, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Gloria al Señor. Y todo está a nuestro favor, todo está de parte nuestra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar nuestra vida. Todo está dado para que seamos personas bendecidas por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así es. Señor tiene todo provisto, todo a, a la mano, todo preparado. Nosotros debemos ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol da su fruto en su tiempo. La hoja no cae. Gloria a Dios. Y todo lo que esa persona hace, prospera. Tiene éxito. Porque ese árbol, su raíz, está disfrutando del agua de vida. De la bendición que da Dios. Y en este caso usted como pámpano, yo como pámpano estoy adherido, estoy pegado a esa planta, a esa vid recibiendo el alimento. Gloria a Dios. Recibiendo el cuidado, la atención de Dios directamente para que pueda producir fruto alabado en nombre del Señor. Y ahí pendiente el labrador, listo para proteger, para brindar seguridad y para colocar todo lo que falte. Bendito el nombre del Señor. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el que no lleva fruto está ocupando un lugar que otro debería ocupar suena como fuerte pero así es alabado sea el Señor en la palabra los evangelios encontramos la parábola de la higuera estéril, ¿la han leído? hay varias higueras la higuera que que, que recibió una maldición ¿por qué fue que el Señor maldijo la higuera? porque fue a buscar fruto y no lo halló, lo único que había era hojas y el Señor fue y revisó y no había fruto, no encontró y dijo nadie jamás coma fruto de ti y se fue y cuando venían de regreso los discípulos estaban pendientes ¿qué pasaría con la higuera? y cuando venían de regreso encontraron que la higuera se había secado desde las ramas hasta la raíz se secó porque Dios dijo nadie comerá fruto de ti hasta aquí llegó alabado el nombre del Señor pero se habla de otra amén en la cual también se fue a buscar fruto una vez y no había fruto dos veces y no había fruto y el dueño del campo de la tierra del lugar dijo esta higuera ya he venido en dos ocasiones a buscar fruto y no, lo, no encuentro fruto y llama al mayordomo venga necesito que me corte esta planta córtela, quítela para que inutiliza la tierra esa palabra tremenda inutiliza la tierra o sea ahí debería estar una planta que dé fruto pero es que ya es la segunda vez que vengo y no hay nada, me la corta. Pero ahí estaba el mayordomo, alabado sea el Señor, el que interviene, el mediador. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántas veces no hemos sido librados porque alguien intercede por nosotros? Porque alguien habla por nosotros. 
porque alguien dice yo voy a trabajar en él todavía no, démosle una oportunidad démosle unas horas, unos días extras esperemos el momento, él puede cambiar, gloria a Dios por eso interviene, le dice déjala todavía este año yo voy a agotar los últimos recursos con esa planta en este año, en este tiempo que falta, yo voy a acabar alrededor, yo le voy a echar agua, yo le voy a abonar, yo voy a cumplir con todo lo que pueda y entonces después que usted regrese va a observar y si ha dado fruto, bien, y si no, la cortarás después. Alabe la gloria del Señor Es importante dar fruto hermano Lo importante no es calentar una banca en una iglesia Cualquiera calienta una silla en una iglesia Cualquiera carga una Biblia Cualquiera, cualquiera puede hacer cualquier cosa de cierto De la vida cristiana Pero eso no es lo más importante lo más importante no es haber salido de la iglesia católica y meterse a la, a la evangélica soltarla camándole agarrar la Biblia todo ese es el proceso y eso hay que hacerlo todo lo hemos hecho todo lo hemos hecho pero más que eso cierto hay un fruto hay un resultado hay una evidencia alabado sea el Señor nuestra vida ha ido cambiando por el poder de Dios nosotros mismos nos damos cuenta de la bendición que hay y los que nos rodean saben y conocen lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas alabado el nombre del Señor si puede darle gloria a Dios Oh maravilloso el nombre de Jesús La forma Como Juan el Bautista presentó al Señor En estos días lo estábamos Analizando Alabado el nombre del Señor por acá En el capítulo 3 De, de San Mateo Alabado el nombre de Jesús que era la, la forma como, como Juan conocía al Señor y, y, y era la, la imagen que él tenía del Señor. Está presentando Juan el Bautista a Jesús y a partir de, del versículo 10, Gloria al Señor o mejor del 8 para tener mejor comprensión si usted lo tiene usted puede leer conmigo que Juan se dirige a los fariseos que venían al, al bautismo que él estaba ofreciendo pero no había un cambio amén la gente iba a bautizarse iba a que Juan lo bautizara oiga esto pero seguían siendo los mismos impíos los mismos mundanos los mismos pecadores o sea ellos buscaron a Juan como para escapar del juicio que venía pensando que que creyendo el mensaje de Juan que bautizándose que ya estaban exentos de cualquier juicio y que ya la ira de Dios se calmaba no hermano mire lo único que a Dios lo convence de nosotros es un arrepentimiento verdadero amén un arrepentimiento, un cambio total que renunciemos a lo oculto y vergonzoso que renunciemos al pecado, a la maldad que haya un cambio que salte a la vista, que la gente diga de verdad este hombre cambió la gente dice ¿qué le harían los evangélicos es el término que usan le hicieron algo porque lo cambiaron le lavaron el cerebro dicen gloria a Dios que, que el Señor nos lavó el cerebro porque bien inmundo que sí estaba 
los designios del pensamiento y del corazón nuestro era de continuo solamente el mal la maldad y el pecado pero el Señor vino y nos lavó con sus Alabado el nombre de Jesús. Oh, qué bueno es Dios. Entonces, cuando esto ocurre en el capítulo 3, el versículo 8 de San Mateo, Juan le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque os digo, que Dios le puede levantar hijos de Abraham de estas piedras oiga algo más verso 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles usted puede alabar a Dios ¿Qué estaba diciendo Juan Entonces, yo estoy predicando esto pero el que viene detrás de mí tiene un hacha en la mano alabe a Dios y el hacha la tiene puesta en la raíz ¿Y para qué es el hacha? ¿Para qué sirve? Para talar, para cortar, para quitar. Alabe la gloria del Señor. Porque Dios es Dios de misericordia. Dios es amor, pero es fuego que consume. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia, pero Él no toma por inocente al culpable. Dios sabe quién es quién. Dios conoce el corazón y la intención de cada uno. Aquí podemos engañar a cualquiera, pero al Dios del cielo nadie lo engaña, nadie le miente. Está equivocado el que cree que se puede salir con la suya, que puede hacer y deshacer y que puede ser una cosa allá y otra cosa aquí. Recuerde que hay alguien con el hacha en la mano y la tiene a la raíz del árbol. ¡Ay, gloria a Dios! Señores bueno, hermano. Mi alma alaba a Jesús. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Pero yo no escucho a ustedes como que les da miedo decir. Todo árbol que no da buen fruto. Es cortado. Y echado al fuego. Esto no me lo estoy inventando yo Usted lo está viendo en la palabra Aquí también nos lo están colocando en este monitor Para que usted lo disfrute Usted que de pronto no tiene Biblia Y sepa lo que dice la palabra del Señor Alabado el nombre de Jesús Sí, Dios es paciente, Él es misericordioso Pero también la paciencia se le agota Su paciencia también llega a un límite Llega a un, a un momento en que el Señor toma otra decisión alabado el nombre de Jesús y habla de ser echado al fuego alabado el nombre del Señor sigue diciendo Juan porque hay algo más que quiero ver dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento ese es el bautismo que él predicaba Juan pero el que viene tras mí ¿quién era el que iba tras de él? nuestro Señor Jesucristo cuyo calzado yo no soy digno de llevar él es más poderoso que yo Alabe la gloria del Señor Yo he creído en alguien más grande que Juan el Bautista En alguien más grande que Elías Que Jeremías, que cualquier profeta Que cualquier sacerdote Yo he creído en el Dios Que hizo los cielos y la tierra El Dios que tiene autoridad y dominio Sobre todo El Dios que no le tiene que pedir permiso A nadie para hacer lo que quiera Él es soberano Él es todopoderoso Aleluya Oh mi alma adora Y alaba al Señor Aleluya Mire Juan lo está presentando Él dice el que viene detrás de mí Aleluya Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Él es más poderoso que yo Y él le va a dar un bautismo El bautismo que él va a dar El bautismo en Espíritu Santo y Fuego cuando dan la gloria a Dios ah qué maravilla hermano bautismo de Espíritu Santo y fuego pero hay algo más en el versículo 12 
dice Juan su aventador está en su mano alabe a Cristo así vio Juan a Jesús lo vio primero lo vio con la con el hacha lista ¿sí o no con el hacha puesta en la raíz del árbol para cortar el árbol que no da buen fruto pero luego dice ahí está ese personaje que es más fuerte que yo que es más poderoso que yo tiene en su mano aleluya un aventador lo tiene en la mano y limpiará su era limpiará su era limpiará su iglesia el Señor limpia su iglesia el Señor limpia su pueblo Él tiene derecho y a eso yo vengo a la iglesia y para eso es esta palabra para que me limpie para que arranque de mí lo que no sirve lo que me frustra lo que me detiene lo que no me deja ver la gloria de Dios yo necesito que lo quite usted necesita permitir que el Señor trabaje oh aleluya poder en la sangre preciosa de Jesús su aventador está en su mano y limpiará su era limpiará su cosecha amén limpiará sus pámpanos alabado el nombre del Señor aleluya y recogerá su trigo en el granero gloria al Señor y la paja la quemará en el fuego que nunca se apaga alabe la gloria del Señor y le digo una cosa iglesia aquí no está hablando en sentido figurado esto no es una figura retórica esto no es un cuentico esto no es simbólico esto es literal aquí habla de un fuego que nunca se apaga y la Biblia me deja claro que el fuego que nunca se apaga es el fuego del infierno el que vaya al infierno al tormento eterno dice el fuego nunca se apaga el gusano nunca se muere y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos pero quiénes son esos aquellos que nunca dan fruto aquellos que nunca se arrepienten aquellos que nunca reconocen a Dios y lo que es peor algunos que aparentemente se han arrepentido aparentemente se han convertido a Cristo están en una iglesia pero sigue siendo los mismos impíos sigue siendo los mismos mundanos sigue siendo los mismos hijos del diablo sin arrepentimiento engañándose a ellos mismos alabado el nombre del Señor dice la palabra atesorando juicio para el día del juicio ira para el día de la ira poder en el nombre del Señor a su nombre hacia la gloria oh el Señor es maravilloso hermano esa es la verdad y ese es el evangelio alabado el nombre del Señor alguien dirá ay pero bueno que le hablaran a uno de cosas más bonitas amén Sí, hay momentos que se nos habla de cosas muy bonitas a veces hablamos de las calles de oro amén y del mar de cristal que es verdad y hablamos del paraíso del seno de Abraham amén hablamos de cielos nuevos y de tierra nueva Sí, todo eso todo eso es bíblico pero para poder llegar allá tenemos que dar fruto alabado el nombre del Señor a su nombre sea la gloria la persona que no da fruto es el creyente apóstata, el creyente mundano, el creyente impío. Amén. El creyente que está ahí, está pegado ahí, aparentemente pareciera ser genuino, original, pero está como las, diez, como las cinco vírgenes insensatas. Amén. Con lámpara, con vestido. Amén con nombre de virgen alabado sea el Señor con muchas cosas pero sin aceite sin reserva de aceite sin estar en la condición adecuada y correcta y hay mucho creyente que está aparentemente pegado ahí en el pámpano mal ocupando un lugar bendito el nombre del Señor pero aquí dice el labrador va a pasar por ahí alabia a Dios 
el labrador va a pasar tarde o temprano pasa el labrador ¿me está entendiendo lo que digo en esta hora? ha pasado tiempo ha pasado años, han pasado meses, han pasado días y no ha pasado nada pero está en la lista en cualquier momento va a pasar el labrador por ahí va a pasar revista en la vid ¿dónde está? este pámpano tiene fruto lo limpia, alabe al Señor le quita la maleza le quita todo lo que amenaza amén le trae protección alabado el nombre del Señor y dice este, este está bien está dando fruto no al ciento por ciento pero está dando le voy a dar la manita para que dé más gloria a Dios eso es lo que yo quiero que hoy el Espíritu Santo venga y me toque yo quiero eso, que el Espíritu Santo me ministre Que el Espíritu Santo me limpie Porque tengo errores, sí Pues que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida Yo quiero que el Señor diga Este pámpano está dando fruto No como yo quiero Porque yo soy honesto No estoy dando fruto como, como Dios quiere Pero estoy dando ¿Cuántos están dando fruto? Amén Pero podemos dar más fruto hay que dejar que se nos limpie alabe la gloria del Señor amén la limpieza es la exhortación la limpieza es cuando viene la palabra y uno la recibe porque hay que gente que no le gusta la exhortación hay gente que sale brava de los cultos y sale bravo con el pastor y con, o con el predicador el que dio la palabra salen enojados me la echó toda Alabado el nombre del Señor, ¿quién sabe quién le contaría? Gloria a Dios. Aquel que cuenta los secretos es el Espíritu Santo. De gloria al Señor. ¿Quién sabe quién estará soplando? Usted, usted no sabe quién es el que sopla. El neuma, el soplo de Dios, el Espíritu Santo. Se está dando la palabra y el Espíritu Santo sopla. El Espíritu Santo inspira. El Espíritu Santo da, alabe la gloria del Señor. Y al primero que le cae la palabra es el predicador. Y luego la iglesia. Pero yo creo que aquí hay una iglesia que está dispuesta a decirle, Señor, aquí está este pámpano para que lo limpie. ¿Cuántos necesitamos una limpieza? Amén. Necesitamos que el Señor nos lave. Necesitamos que el Señor nos sacuda. Necesitamos, aunque nos duela, alabe la gloria del Señor. Porque toda planta cuando la podan, cuando la limpian, en la mañana le hacen el trabajo y en la tarde la planta está marchita, siente dolor, siente el peso, el rigor, cierto, de la mano que la limpió y como que se adormece un poco, pero al otro día se levanta, al otro día se restaura, al otro día comienza una bendición maravillosa ninguna disciplina al presente es causa de gozo pero después viene la felicidad después viene la alegría bendita sea la palabra de Dios alabado el nombre de Jesús termino diciendo esto amado, amada iglesia el que no sea limpio por el poder de Dios será cortado será cortado, eso lo dice aquí la palabra todo pámpano que está dando fruto será limpio será limpiado será tratado se le va a quitar las cosas que no sirven para que dé más fruto aleluya pero todo pámpano que no da fruto alabado el nombre del Señor todo aquel que no lleva fruto alabado el nombre del Señor ¿qué pasa con ese lo quitará lo quitará el Señor examina y dice este pámpano le he tenido tanta paciencia le he esperado tantos años alabia a Dios le he dado tantas oportunidades lo he llevado a tantos cultos le he ministrado por la palabra le he hablado en profecía le he hablado en visiones le he hablado en sueños le he hablado audiblemente 
he puesto un consejero para que le hable y de ninguna manera se ha querido acomodar de ninguna manera se ha arrepentido llegó el momento será cortado y será tirado y será botado en fuego alabado el nombre del Señor eso es lo que no puede pasar con nosotros eso es lo que yo no quiero que pase conmigo eso es lo que usted no quiere que pase con usted alabado el nombre del Señor y como no queremos eso hoy estamos aquí para decirle limpiame limpiame yo necesito que el Señor me limpie alabado el nombre del Señor yo necesito que el Señor limpie mi mente yo necesito que limpie mi corazón yo necesito que limpie mi alma yo necesito que limpie todo mi ser alabe la gloria del Señor yo necesito ser libre de cualquier atadura yo necesito ser libre del odio de la amargura, del resentimiento alabado el nombre del Señor oh libre de la mentira libre del engaño libre de la falsedad yo necesito que el Señor quite lo que no sirve en mi vida alabado el nombre de Jesús Qué bueno que hay un pueblo aquí que está diciendo ya le está diciendo Señor yo quiero que me limpie yo quiero que pase tu mano para que el poco fruto que estoy dando aleluya sea multiplicado y a partir de ahora el fruto sea mayor Dios nos ha llamado para grandes cosas iglesia le invito a que se coloque de pie alabado el nombre de Jesús aleluya eso es que bueno que usted quiera venir al altar Qué maravilloso Qué bueno que usted quiera venir a decirle aquí en sus propias palabras al Señor Señor me has hablado Señor me has ministrado Señor ha sido bueno aleluya oh ay santo el Cordero de Dios no basta con estar en una iglesia no basta con estar en una congregación esto no es suficiente hay que dejar que el Señor nos lave hay que dejar que nos limpie hay que dejar que Él haga la obra la obra completa en nuestra vida no podemos vivir de una apariencia no podemos vivir de una mentira no podemos vivir de un engaño no podemos ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa una cosa aquí y otra cosa en el trabajo no necesitamos llevar una sola vida una sola identidad necesitamos ser rectos ser honestos ser fieles yo creo que necesitamos que el Señor hoy trabaje en nuestra vida necesitamos que Él pase su mano y nos limpie gloria a Dios aleluya si está bregando con algo porque no se lo dice al Señor si su corazón está cargado por algo si usted siente que su vida espiritual no está avanzando que no está creciendo hay un obstáculo hay un inconveniente hay una cadena hay una atadura hay una situación Qué bueno que usted ahí donde esté si está aquí en el altar o está ya en las sillas que usted levante su voz que usted le diga Señor trabaja en mi vida trabaja, trabaja en mi mente trabaja en mi corazón límpiame nadie quiere ser quitado nadie quiere ser des desarraigado nadie, nadie yo no quiero que el Señor me tenga que desgajar que el Señor diga este pámpano está estorbando este pámpano está ocupando un espacio que lo debe ocupar otro que de verdad de fruto eso no puede pasar aquí está mi vida Señor aquí está mi vida Espíritu Santo aquí está mi vida Padre aquí está mi vida Dios aquí está este pueblo usted que ha venido a este altar adore a Dios deja que el Espíritu Santo te ministre deja que el Señor te toque deja que Él te llene deja que el Señor te visite oh, deja que Él te limpie Él te limpia ahí está el poder de Dios para limpiarte para quitar, para arrancar la basura lo que no sirve, lo que no debe estar lo que no debe ser el Señor lo saca Oh, mi alma alaba a Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí. Mi alma te adora. 
Jesús mi alma te alaba Padre oh mi alma te adora Jesús aquí está tu pueblo delante de tu presencia aquí está esta iglesia delante de ti Señor obra por favor Espíritu Santo no queremos vivir de apariencias no queremos tener doble cara no queremos tener doble cara oh queremos ser sinceros queremos ser sinceros Señor oh trabaja en mi vida Espíritu Santo obra en mi vida Señor aleluya ay mi alma adora recibe la bendición de Dios en esta hora recibe el toque de Dios recibe la unción de Dios para tu alma, para tu vida ahí está el Señor para limpiarte joven joven ¿por qué no deja que el Señor te limpie antes que te tenga que quitar antes que te tenga que arrancar de la vida antes que te tenga que desechar ¿por qué no decirle Señor limpiame Límpiame, yo quiero dar fruto Yo quiero dar un mejor fruto Yo quiero dar un mejor fruto Para la gloria de tu nombre Ay santo el Señor Oh mi alma te alaba, mi alma te adora Toda la gloria te pertenece Señor Toda alabanza y todo reconocimiento es para ti Aleluya Jesús Aquí está un pueblo que te dice Señor límpiame Tú eres la vida y yo soy el pámpano Díselo al Señor Dile al Señor Gracias por tenerme en la vida Gracias por no haberme desechado Gracias por no haberme sacado Gracias por no haberme quitado de ahí Gracias por darme la oportunidad Oh, el labrador Oh, la mano del labrador Siente la mano del labrador Que te limpia La mano del labrador Que te protege La mano del labrador Que hace una obra especial Qué bueno es Dios Qué grande es Dios Qué maravilloso es Dios Qué maravilloso es el Señor Gracias por tu buena palabra Gracias por tu buena presencia Gracias por tu santo espíritu Que quebranta nuestros corazones Que toca nuestra vida Que llega el alma al espíritu Aleluya Oh adorado Jesús Vamos a decirle todos al Señor Vamos a decirle con este cántico Una vez con todo el corazón Vamos a decirle transformame A ver con todo su corazón Digamos en lo que todo Todos podamos decirlo Sí, renuévame Señor Jesús Señor Jesús Eso es digamos en lo todos al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual es muy triste que pasen los años y somos los mismos. Pasen los meses y somos los mismos. Señor Jesús, Cargados de hipocresía, de mentira, de engaño. Pon en mí tu corazón. Sí, Señor. Todo lo que hay en mi corazón Porque necesita un cambio. Dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser Gracias cambiado, Señor. Así es Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Aleluya de mi corazón Necesita más Necesita más Así de es ti. Todo lo que hay Porque todo Cambiando Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más
Necesita más de ti. Necesita más de ti.